ఇప్పుడు మనం అల్వాల్లోనే సెలెక్ట్ ఆఫీస్ దగ్గర మనం ఉన్నాము ఇక్కడ నుంచి సుమారు అరవై డెబ్బై కాలనీలు లోపలికి ఉంటాయి ప్రధాన రహదారి ఇది ఈ రహదారి సంవత్సరం నుంచి ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలు చాలా ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నారు కొంతమంది యాక్సిడెంట్లు అయి పడిపోయినారు ఎంతోమంది దెబ్బలతో ఫ్రాక్చర్స్ అయి ఉన్నారు అయినా కానీ ఇక్కడ ఈ ప్రజాప్రతినిధులకు నిజంగా నిమ్మకు నీరెత్తినట్టు వివరిస్తూ ఉన్నారు పేరుకేమో పెద్ద పెద్ద గొప్పలు చెప్తారు ఒక్క గుంట కనిపిస్తే నాకు వాట్సాప్ చేస్తే వెయ్యి రూపాయలు బహుమానంగా ఇస్తా అని చెప్పిన కేటీఆర్ ఎక్కడ ఉన్నారు ఇప్పుడు ఈరోజు మేము వేలాది కాదు లక్షలాది గుంటలు మేము చూపిస్తాం ఎంతమందికి మీరు పారిశుధ్యం ఇవ్వగలరు నేను ఛాలెంజ్ చేస్తున్న కేటీఆర్ గారు మీరు నిజంగా చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఈరోజు మాతో పాటు రండి మీరు మేము చూపిస్తాం మీకు ఎక్కడెక్కడ మ్యానువల్స్ ఉన్నాయి ఆ మ్యానువల్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఈ రోడ్లు ప్యాటోల్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి మీరు చేసిన నాణ్యమైన వర్క్ ఉందా లేదా మీరు చూడండి ఈరోజు నాణ్యత లేదు వర్క్ మీద ఇది ఒక్కటే ఇక్కడనే కాదు మీరు ఇవాళ చూసిరు కుకట్పల్లిలోని మరి రాత్రి రాత్రి డ్రైనేజ్ తోపి వదిలిపెడితే లక్షలాది వెహికల్స్ దగ్గర దగ్గర ఆరు నుంచి ఏడు గంటల పాటు జామ్ అయింది మీలో కోఆర్డినేషన్ లేదు సిస్టమ్ డెవలప్ చేస్తలేరు మీరు కానీ పేరుకేమో హైటెక్ సిటీ హైటెక్ సిటీగా తీర్చుతాము మేము ప్రతి ఇస్తాంబుల్గా తీర్చిదిద్దామని పెద్ద పెద్ద గొప్పలు చెప్తున్నారు మాకు అర్థం కాని భాషలో మీరు చెప్తా ఉన్నారే మాకు అర్థం కావాల్సింది ఒకటే మాకు మౌలిక సదుపాయాలు కావాలి డ్రైనేజ్ వాటర్ ఈరోజు మరి పొల్యూట్ అవుతూ ఉన్నాయి మరి అలాంటి వాటర్ తాగి బతకాల మరి ఈ పరిస్థితుల్లో మేము ఉన్నాం మీరు ఏం చేయగలుగుతారు ఈరోజు ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ మల్లికార్జున్ గారు ఇక్కడ ఉన్న మన శ్రీనివాస్ ముదిరాజ్ గారు వీళ్ళందరూ కూడా ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు నడుస్తూ ఉన్నది మరి ఈ ఇది ఇప్పటితో ఆగదు ఈ అల్వాల్లో నిజంగా అవినీతి పెంచి పేరుపోతూ ఉన్నది అవినీతిమయంగా ఉన్నది ఈ యొక్క అల్వాల్ పరిధిలోని మల్కాజ్ గిరి కాన్స్టెన్సీలో ఎమ్మెల్యే గారు ఏం చేస్తూ ఉన్నారు నిద్రపోతూ ఉన్నారా రాత్రి కొద్దిపాటి వర్షానికి అన్ని గుంతలమయమైనాయి ఇప్పుడు మనం పోయి చూసాం నిజంగా చాలా దారుణం ఇలాంటి పరిపాలన ఇక సాగదు ఇంకొక సంవత్సరం మాత్రం ఇక గడువున్నది వచ్చే సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ పక్క జెండా ఎగరేస్తుంది మా పరిపాలన మేము చూపిస్తాం అప్పటి వరకు వేచి చూడని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మేము హెచ్చరిస్తాం మత్స్యబలారం డివిజన్ పరిధిలో మత్స్యబలారం శివన్ టెంపుల్ నుంచి చూసుకుంటే మెయిన్ రోడ్డు రాదారులు గల్లీల రోడ్లు కూడా ఎక్కడ ఎక్కడ పడితే అక్కడ తుగేయడం జరిగింది ప్రజలకు గుంతలాల పడి ఇబ్బంది అవుతున్నది కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతున్నది ఎట్లాంటి కాళ్ళకు దెబ్బలు తలిగి ఆసుపత్రులు పడడము ఇది చాలా మంచిది కాదు వెంటనే రోడ్లు చెయ్యాలి ఎందుకంటే కేసీ కేటీఆర్ గారు మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి రోడ్లు ఇట్లా ఉంటే ఏ విధంగా ప్రజలకు ఏ విధంగా వాగ్దానాలు ఇచ్చారు మేము వస్తే జిహెచ్ఎం సెలక్షన్లో రోడ్లు బాగా చేస్తాం అన్నీ బాగా చేస్తాం అని చెప్పి ఇష్టం వచ్చినట్టు రోడ్లు తోగేసేసి ప్రజలకు ఇబ్బంది పడుతున్నారు బండ్లు పోవాలన్నా ప్రజలు నడవాలన్నా బస్సులు రావాలన్నా ఈ అల్వాల్ సరుకులో పరిధిలో ఉన్నట్టు రోడ్లు ఎక్కడ పడితే అక్కడ దంతం చేయడం జరిగింది వెంటనే రోడ్లు మరమ్మతులు చేయాలి రోడ్లు వేయాలి భారతీయ జనతా పార్టీ పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమం చేస్తుంది చెయ్యని పరిస్థితుల్లో మీకు రాబోయే రోజుల్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఖచ్చితంగా ప్రజలే బుద్ధి చెప్తారు రాబోయే రోజుల వదిలేడు లేదు ఎందుకంటే మీరు వచ్చిన నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత కూడా రోడ్లు చూస్తే ఎక్కడ పడితే అక్కడ గుంతలు ఉన్నాయి నిధులతో చేపట్టిన ఈ వాటర్ పై పైప్ లైన్ పూర్తయ్యి గత ఒక సంవత్సరం దాటిపోయింది అయినా కూడా ఇంతవరకు జిహెచ్ఎంసీ కానీ ఎవరని పట్టించుకోలేదు ఇక్కడ యాక్సిడెంట్లు అయ్యి సంవత్సరం నుంచి ఒక ఆరు ఏడు మందికి యాక్సిడెంట్లు అయ్యి హాస్పిటల్ పాలయ్యారు ఇప్పుడు వర్షాలు వస్తున్నాయి ఈ వర్షాలలో అనారోగ్యాల పాలయ్యే ప్రమాదం ఉంది కావున తక్షణం అధికార పార్టీ కానీ జిహెచ్ఎంసీ కానీ చర్యలు తీసుకొని చేయాలి ఇంకోటి ఇంత ఈ ఈ రహదారికి సుమారుగా అరవై నుంచి డెబ్బై కాలనీలు కనెక్ట్ ఉన్నాయి పూర్వం నుంచి ఉన్న రోడ్ ఇది ఇది కాకుండా ఎక్కడో అడవిలో ఉన్న కాలనీలకు లక్ష ఒక ఒక కోటి యాభై లక్షల రూపాయలు పండు పెట్టి వాళ్ళ సొంత ప్రయోజనాలకు వాళ్ళ సొంత వెంచర్లకు రోడ్లు వేసుకుంటున్నారు ఇది ఎక్కడ న్యాయమని చెప్పేసి మేము ప్రశ్ని ప్రశ్నిస్తున్నాము ఇది కానీ ఒక వారం రోజులు కానీ కంప్లీట్గా చేయకపోతే నెక్స్ట్ ప్రోగ్రాము ఎమ్మెల్యే కార్పొరేటర్ ఎమ్మెల్సీ అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్సీ ఇళ్ళను ముట్టడించడం ఖాయమని మేము హెచ్చరిస్తున్నాం ఇన్ని రోజులకు కూడా తెలియదు అంటే ఇంతకన్నా దౌర్భాగ్యం ఇంకోటి లేదు నిన్న చిన్నపాటి వర్షానికి జరిగినది ఏదైతే ఉందో సిగ్గుచేటు బంగారు తెలంగాణ అన్నారు ఇది ఒక నిదర్శనం అని చెప్పుకోవడానికి ఒక ఉదాహరణ మనకి ఈ ఒక్క గల్లీనే కాదు మళ్ళీ మన అల్వాల్ మొత్తం కూడా మొత్తం కూడా ఏ ఒక్క గల్లీ చూసినా కానీ జిహెచ్ఎంసీ కంప్లీట్ ఫెల్యూర్ ఆఫ్ జిహెచ్ఎంసీ అని చెప్పడానికి ఇది ఒక పెద్ద నిదారణ 
ఇంకోటి మెయిన్గా ఏంటంటే ఇవాళ మేము ప్రజల సమస్యల గురించి బీజేపీ పార్టీ ముందుకు వచ్చి చేస్తే ఇంకా కావాలని చెప్పి ఇక్కడ స్థానిక ఎమ్మెల్సీ మా మీద పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇచ్చేసి పోలీసు వాళ్ళతో మా ఒక నిర ఇక్కడ ఏదైతే చేస్తున్నామో ప్రోగ్రామ్ని అడ్డుకోవడం జరిగింది దీని మీద మేము ఇంకా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటున్నాము ఇంకా దీనికన్నా పెద్ద ఎత్తున జరుగుతుంది స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి మమ్మల్ని ఆపేయడం అనేది మాత్రం చాలా దౌర్భాగ్యం అంటే